मतलब प्रवृति सूचि verb means endana it is an action verb nu parangya enda it is an action okay appo verb means action or to vekka ipo for example nokke ningale nammal run le endana odunnathu okay appo nammal ee autumn nu parana endana nammal ee sthalathu nikkunnathu static aayi nikkunnalla it is an action idu or pravarthi aanu odin kondirikkunnathu le so run is a verb next nokke ningale laugh चिंतीलो action nammal adine energy edukanam nammal endey na cheyanam so that is an action that is an another example of a verb okay adutha nokki ini ningale dancing dance dance kalike le dance kalikana nu parana endana it is an action word adum oru verb aanu appo dancing writing laughing smile idokke endana all out verbs okay ini namaku adutha nokki speak aanu le speaking nu ivada koduthittunde samsaarichu kondirikkunnathu samsaarikkunnathu endana oru pravartiyana devar ivada undanu nu sugumar samsaarikkunnu njan ningada munnil endu cheyunu samsaarichu kondirikkana miss class eduthu kondirikkana i am talking i am speaking so speaking nu parana endana this is also an example of a verb okay oru verb inde example aanu next nokki ningala डेली रुटी वर्ब्स फ्लैश नोकिए नाइफ नुटीन नील डेली नाम वर वर्ब्स आक्षन ए फस्ट वण नी दशन वेप इट इस आक्षन अल अद वर्बा मेक युर बेड ना बेड भाई breakfast okay it is not breakfast okay it's breakfast okay break nam la para so it breakfast adu endana adum or action aanu next one it is go to school school lekku povunnathu nammal endum cheyina or karyana so this is also endana or verb alle next nokke eat lunch nammal lunch kaikkunnathu nammal endum nammal routine aanu nammal sheel aanu nammal endum cheyina karyana uchcha bhakshanam kaikkunnathu so that is also endana as another example of a verb okay next nokke 
ക്ലീൻ നമ്മൾ വീട് കൃത്യ വൃത്തിയാക്കും നമ്മളെ ഡെസ്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അല്ലേ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുനടക്കും അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് എന്താണ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വേബ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഏസ് ടു യുവർ ഹോം വർക്ക് നമ്മൾ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വേബ് പ്ലേ കളിക്കുക ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ വേബ് ഡു സ്പോർട്ട് അല്ലേ എന്താണ് സ്പോർട്സ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതും ടെന്നീസ് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ വേബ് ആണ് ആക്ഷൻ ആണ് ഈറ്റ് ഡിന്നർ രാത്രിയായി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഡിന്നർ കഴിക്കും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ് നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ വരുന്നൊരു വേബ് ആണ് ആക്ഷൻ ആണ് അവസാനം നമ്മളൊരു ബെഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നാണ് ഗോ ടു ബെഡ് അല്ലേ ഉറങ്ങാൻ തന്നെ വേണ്ടി എന്താണ് പോവാണ് അപ്പൊ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് ഗോ ടു ബെഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ വരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ വേബ്സ് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിലെ കോൺട്രൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ നൗൺ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ വേബ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഡ് വേബ് ആണ് ആഡ് വേബും ആഡ്ജറ്റീവും തമ്മിൽ എന്താ പറയണ്ട ചില ആളുകൾക്ക് എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഡ് വേബ് ആഡ് വേബ് എന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാം വേബ് എന്താന്ന് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നോക്കിയേ എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദറ്റ് മോഡിഫൈസ് എ വേബ് ആൻഡ് എഡ്ജറ്റ് ഇതെന്താണ് ആഡ്ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഇതേപോലെ ഒരു വേർഡ്സ് ആണ് ആ വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വാചകങ്ങളാണ് വാക്കുകളാണ് ആ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സെന്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേബിനെ പ്രവൃത്തിയെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഒന്ന് അതിനൊരു ഭംഗി കൂട്ടും അതേപോലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് നൗണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പറയുന്നത് റോസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോസ് പൂ എന്താണ് ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്താണ് ഭംഗിയുള്ളത് റോസ് പൂ റോസ് പൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സോ അഡ്ജക്റ്റീവ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അലങ്കരിക്കുന്നത് നൗണയാണ് പേരിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വേബ് ആഡ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വേബിനെയും അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ആഡ് വേബ്സ് ഓഫ് എൻ എൻ ടിൻ എൽ വൈ സച്ച് ആസ് ലൗഡ്ലി ഹാപ്പിലി ക്വിക്ക്ലി കണ്ടോ അപ്പൊ അധിക ആഡ്വേബ്സും എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അധിക ആഡ്വേബ്സും എൻ ചെയ്യ എൽ വൈലാണ് നോക്കിയ ലൗഡിന്റെ കൂടെ എൽ വൈ ചേർത്ത എന്തായി ഇറ്റ് ഈസ് ലൗഡ്ലി ഹാപ്പിലി ഹാപ്പിയുടെ കൂടെ എൽ വൈ ചേർത്ത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിലി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വിക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ എൽ വൈ ചേർത്ത എന്തായി ഇറ്റ് ഈസ് ക്വിക്ക്ലി അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അധികം ആഡ്വേബ്സും വരുന്നത് എൽ വൈ ചേർത്തിട്ടാണ് അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവാം നോക്കി നിങ്ങൾ ടോണി കംപ്ലൈൻ ബിറ്റേർലി ടോണി എന്താ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഇതെന്താണ് വേബ് എന്താണ് കംപ്ലൈൻ ടോണി പരാതി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ടോണി പരാതി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടോണി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താ പരാതി പറച്ചിലാണ് പക്ഷെ ആ പരാതിയെ കുറച്ചുകൂടി വർണ്ണിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബിറ്റേർലി ഭയങ്കര വിഷമത്തോട് കൂടി ദേഷ്യത്തോട് കൂടെ കുറച്ചൊരു മുറിവുറുത്തും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങ് പരാതി പറഞ്ഞു ഇളിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബിറ്റേർലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു വേബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ടോണി പരാതി പറഞ്ഞു അവിടെ വരെ നമ്മൾ നിർത്തിയ എന്താണ് ടോണി നൗൺ ആണ് പരാതി പറഞ്ഞു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വേബ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിറ്റേർലി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ആ വേബിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ എങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ജാക്ക് ബോട്ട് എ ക്യാക്ടേഴ്സ് ജാക്ക് ഒരു കള്ളി മുൾച്ചെടി വാങ്ങി
ബാരി വിൽ വെയിറ്റ് ബാരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കും ബാരി കാത്തു നിൽക്കും അതുവരെ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റും വേവും ഉള്ളു കാത്തു നിൽക്കും ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും അപ്പൊ എന്തായി അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയി ഹ്യോ വെയിറ്റ് യോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്തായി ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയി ഒരു അർത്ഥം കൂടിയായി ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആൻഡ് വേർബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ ആൻ ഈസ് ട്രെയിനിങ് ടു വിൻ ആൻ ഈസ് ട്രെയിനിങ് ആൻ എന്ന് പറയുന്ന നൗണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വേർബ് അപ്പോ ആൻ ഈസ് ട്രെയിനിങ് അവൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ അവളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടു വിൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോ വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു വരുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കും അറ്റ് വേർബ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ കാറ്റ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ് ദ കാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജെക്ട് അല്ലേ പൂച്ചയാണ് സബ്ജെക്ട് റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് വേർബ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് വേർബ് പൂച്ച എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത് ദ കാറ്റ് റൺസ് പൂച്ച ഓടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പൂച്ച ഓടുന്നു പൂച്ച വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടുന്നു ചീറിപ്പാങ്ങി ഓടുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ പൂച്ച അപ്പൊ അതെന്താണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വേർബ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ മക്കൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കണം ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയരുത് ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ഫാസ്റ്റിന്റെ ആഡ് വേർബ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫാസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ടോട്ടോ ഇസ് വാക്സ് വെരി സ്ലോലി നോക്കിയേ നമ്മുടെ ടോട്ടോ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടല്ലേ അല്ലേ സോ ദ ടോട്ടോ ഇസ് ഇറ്റ് വാക്സ് വെരി സ്ലോലി ടോട്ടോ ഇസ് ഇസ് ദ സബ്ജെക്ട് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വേർബ് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടോ നടക്കുന്നത് ടോട്ടോ വാക്സ് വെരി സ്ലോലി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആഡ് വേർബ് സോ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് എന്ത് ആഡ് വേർബ് ആയിട്ട് സ്ലോലി കൊടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കിയേ ഷീ ലൈക്സ് ടു ഡു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കേഷണലി അവൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ പക്ഷെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സോ ഷീ ലൈക്സ് ടു ഡു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കേഷണലി ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നൗൺ Do shopping എന്നുള്ളത് എന്താണ് verb ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നുള്ളത് എന്താണ് This is adverb. Occasion, occasionally എന്നുള്ളത് എന്തായി Adverb ആയി Next നോക്കിയേ നിങ്ങൾ He is speaking very gently. He is speaking very gently. അയാൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഭയങ്കര സ്പുടതയോടു കൂടി ഇങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ ആളുകളോട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹി ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് അദ്ദേഹം ഹി എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് ആണ് ജെൻറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വേർബുമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹി സ്പീക്സ് ജെൻറ്റ്ലി ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ജെൻറ്റ്ലി ജെൻറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് That is adverb. Next, no key in English. His car crashed severely. That is the car and the car is crashed severely. Crash is crashed. So, his is the name of the name. Crash is the name of the name. Ditch severely. That is the name of the name. So, his is the name of the subject. Crash is the name of the name. Verb action is the name of the name. Where is the name of the name? The name of the name is the name of the name. It is the name of the name of the adverb. So, this This is what I wanted to teach you today. Okay. Now, let's see what we have to learn. The adverb is learned, the verb is learned. So, we have to learn the parts of speech. We have to learn the parts of speech. We have to learn the basic verb, the noun, the adjective, the adverb, the conjunction, the interjection. What do you want to do in life? Okay. So, I hope that you all enjoy the video. 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 So, പാസ് സ്പീച്ച് ഇവിടെ തീരുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സോ ആ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് ന്യൂ കോണ്ടെന്റ് ടിൽ ദാറ്റ് യു ഓൾ ടേക്ക് യു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ബി വിത്ത് സാലം താങ്ക് യു സോ മച്ച്